ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിയിലെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സയൻസിനെയാണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തതോ ഒരു ടെൻഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതോ അല്ല പകരം ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനോ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ചിന്തിക്കാനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫാണ് കാരണം നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തയെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഫീലിങ്സിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് അങ്ങനെ നമ്മളെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ആണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീനിങ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹൈജീൻ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ കൺസേൺ വിത്ത് ദർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ എങ്ങനെയാണോ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നെക്സ്റ്റ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി പ്രിവെൻഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുക അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതും ഈ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് ദാറ്റ് അറ്റംസ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അപ്ലൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് ഫോർ ദി പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് അബ്നോമാലിറ്റീസ് അതായത് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെയിൻ ഏരിയാസിലാണെന്ന് പറയാം അതായത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് അതേ സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയ ഇപ്പം ന്യൂറോസിസ് സൈക്കോസിസ് പോലത്തെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് മറ്റ് മെൻ്റൽ ഇല്നെസ്സോ പ്രോബ്ലംസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയൻസും കൂടിയാണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഓർ എബ്നോമാലിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് എന്ത് ഈ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ മെൻ്റൽ ഹൈജീനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് എന്തായിരിക്കും യെസ് അതായത് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സോ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്നെസ്സോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ
അവർ സഹായിക്കുക അവരതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതും ഏതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ്റെ മറ്റൊരു എയിമാണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് മെയിൻലി ഡ്രഗ്സ് ഇഷ്യൂസും ഡ്രഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസീസ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സയൻസും കൂടിയാണ് എന്ത് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതും ഏതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്രയാണ് എന്ത് എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നീഡ്സ് ഫോർ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് അതായത് സ്കൂൾസിൽ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഈ ട്രോൺസ് ഈ ക്രൈംസ് ടെലിക്വെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി പിന്നെ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പം കുട്ടികളുടെ ശരിക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ടീച്ചർ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളിൽ ബാഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഫോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് എന്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലർ തോറ്റു പോകുക എന്നുള്ള ഒരു പേടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹെവി കരിക്കുലം അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൗൺസിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ലൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുട്ടികളിലും മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ ആ ഒരു ആങ്കിൾ ഓഫ് വിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു കൺജീനിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ ദ നീഡഡ് ഫോർ സ്കൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് നീഡ്സ് ഫോർ മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രസൻസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ റോൾ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്യൂപ്പിൾ സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീച്ചർ ആക്ട് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കൺജീനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർക്